Bibles in the book of Judges chapter 5. Judges chapter 5 po tayo. Judges chapter 5. Okay. Babasahin po natin sa Judges chapter 5. Ito pong verse 23. Sabi po sa Judges chapter 5. Verse 23, Curse ye Meros, said the angel of the Lord, Curse ye bitterly the inhabitants thereof, because they came not to the help of the Lord, to the help of the Lord against the mighty. Curse ye Meros. This morning, our subject is about the curse of Meros. The curse of Meros. Ito pong Judges chapter 5 ay tinawag na The Song of Deborah. This was uh, written and spoken after their victory over the king of Canaanites na si Jabin and Sisera, the commander-in-chief. At nandoon ang pagpupuri nila sa Panginoon, andun ang pagpapaka ligaya nila na binigyan sila ng tagumpay ng Diyos at sila po ay uh, muli nakalaya sa pagkakaalipin from the hand of the Canaanites at yan ay dahil sa nakita natin kahapon because of the willingness of one person Deborah na bagamat siya ay babae ay nagpagamit siya sa Panginoon lalo pang at walang lalaking gustong tumindig para sa Panginoon at dito po sa Judges chapter 5, sa kanilang pagpupuri sa Panginoon, ay bigla po itong naisingit. At ito po ay isang stern warning na maganda nating makita because it's about the curse of Meros. Ano po itong curse of Meros? Ah, sabi po rito mga minamahal, the one who spoke this curse is the angel of the Lord. Sabi ko naman sa inyo, in the Old Testament, whenever you will find that phrase, the angel of the Lord, most uh, likely, ito po ay tumutukoy sa Christophany o yung pre-appearances ng ating Panginoong Jesus in the Old Testament which predates the incarnation of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin pong predates, hindi pa dumarating yung petsa na talagang ang ating Panginoong Jesus ay magkakatawang tao, pero nagpakita na siya in the form of human flesh to deliver a message. Oho, kaya po siya tinawag na the angel. Hindi po basta angel, but the angel. Ibig sabihin, sa lahat ng mga mensahero ng Diyos, siya yung pinakabukod-tangi. At bakit siya bukod-tangi? Sapagkat siya ay ang anak ng Diyos. So, hindi lamang po nagpapakita ang Panginoong Jesus noon para magbigay ng blessing. Nagpapakita din po ang Panginoong Jesus noon para magbigay ng curse. At dito po, it was about the curse of Meros. At ang curse na ito ay hindi basta-basta because it cursed bitterly the inhabitants of Meros. Meros is a place actually. It's a place na kung saan nagkaroon sana ng pagkakataon na doon pa lamang malupig na at matalo na yung mga army ni Sisera. Pero what they did is that they did nothing. They did nothing. Yung mga Israelites doon sa lugar ng Meros, hindi ho sila kumilos, hindi ho sila gumanap, hindi po sila gumawa ng kanilang magagawa para tulungan ang kanilang mga kapatid sa bayan ng Israel. Kasi po, hindi sila affected ng... Uh, pananalanta nitong uh, ano eh, mga Canaanites eh. So, what they did is they did nothing to help the children of Israel. And for that, they were cursed by the angel of the Lord. 
So, yan po ang kasaysayan nito. After Israel defeated Sisera's army and they were rejoicing in the midst of their conquest, Deborah composed a song and at the end part of this song, he cursed the city of Meros, the angel of the Lord, cursed the city of Meros. Bakit po? For one simple reason. They did not come to the help of the Lord. They did not come to the help of the Lord. Mga minamahal, hindi po lahat ng sumpa ay dumarating sa atin dahil sa ating mga maling nagawa. Kadalasan po kasi ang iniisip natin, kapag may mali tayong nagawa, ay susumpain tayo ng Diyos. Gusto ko pong ipamalay sa inyo sa umagang ito na hindi lamang po tayo nasusumpa dahil sa mali nating nagagawa. Nasusumpa rin po tayo dahil sa hindi natin nagagawa. Sa hindi natin nagagawa. Kaya huwag kang masyadong kampante at panatag ang kalooban dahil sa sasabihin mo, wala naman akong maling ginagawa. Wala akong nagagawang mali. Ang dapat mong suriin minsan ay hindi lang kung ikaw ba ay walang maling nagagawa, kundi tingnan mo din, baka naman meron kang hindi nagagawa. It's not what you have done that may bring a curse in your life. It's what you have not done. Ano yung hindi mo nagagawa? Deborah, here in her song, had written the curse of the angel of the Lord proclaimed against Meros. Tingnan po ninyo. Note that the curse was not for some great evil that they have done. It's, it was not for idolatry or the worship of false god. It was not for some great transgression. The curse was for doing nothing. The curse was for their unwillingness to get involved. Ang problema po, kaya po sila nagkaroon ng curse, is because of their indifference. What is indifference? Kapag po ang isang tao ay may indifference sa gawain ng Diyos, makikita po natin yung kanyang unwillingness to do what God is commanding them to do. At ito po ang naging problema ng Meros. Because of their indifference, they were unwilling. And they were uninvolved. Hindi sila sumama. Hindi sila nakisaw, naki, nakisuno o nakisangkot. They did not get themselves involved with the battle. There was a battle. Naalala nyo ba si Moses nung nagalit siya sa tribe ni Reuben at ni Gad at sa half tribe of Manasseh nung sinabi nila hindi na kami papasok sa promised land. Dito na lang kami sa tabi ng Jordan. Okay na ang buhay namin dito. Anong sabi ni Moses sa kanila? Shall your brethren go to war while you sit here? Kami makikipaglabanan, pero kayo dito maupo lang, wala kang gagawin. Galit si Moses. Pero nangako ang children of Reuben at children of God and half tribe of Manasseh. Sabi nila, hindi Moses, kahit dito kami titira at kahit dito na kami mananahan, pero sasama kaming mga kalalakihan sa inyo para lumaban at makipagdigmaan sa inyong mga kalaban hanggat makuha nyo ang buong lupain na aangkinin. At pag natapos na ang pakipaglaban, sakalang kami uuwi dito sa aming pamilya. And with that, Moses agreed. Pero nakita natin doon, hindi pwede yung ganong ugali. Hindi po kinukonsente ng Diyos yung ganong trabaho ng mga tao niya na hindi nakikilahok, nakikisama, nakikiparte sa gawain 
kung merong gawain na dapat na gawin para sa gawain ng Diyos, dapat lahat nag involve Hindi pwedeng sasabihin mo, eh, kayo na lang, ako eh, dito lang ako, okay lang naman ako dito eh. Hindi porket wala tayong pangangailangan, wala tayong problema, at okay na okay ang buhay natin is hindi na tayo makikilahok sa gawain ng Diyos, hindi na tayo magpa-participate, hindi na tayo mag involve That's indifference. Indifference, mga minamahal, is displeasing to God. And if we are not careful, we might be inviting the curse of God in our lives. Kaya, get involved sa gawain ng Diyos. Hindi ho sa, uh, kayo po ay aking tinatakot at uh, sabihin ko sa inyo, baka sabihin nyo sa akin eh, si pastor talaga umagang umaga pinagtatakot tayo sa sumpa ng Diyos. Hindi po. I'm just trying to let you know, inform you about these things that it could happen. I'm not saying it will happen, but I'm saying it could happen when we displease God because of our indifference. What is indifference? When we are unwilling to get involved sa kanyang gawain. Especially in our fight against the forces of darkness. Kasi di ba sabi sa Bible, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against spiritual wickedness in high places. Kaya ang sabi ni Apostle Paul kay, uh, uh, sa mga mana ng palatya sa Ephesians, Take unto you the whole armor of God and stand against the wiles of the devils. Importante po sa Kristiyano ang nakikilahok, nakikisama, nakikiparticipate because when we get involved sa gawain ng Diyos, that is when we are taking a stand against the devil. Pag hindi ho tayo nag involve ng ating sarili sa gawain ng Diyos, it is just like we are making a pact or an allegiance with the devil. Para bang, sige, okay lang tayo, Diablo, kampi tayo, hindi tayo magkalaban. Kaya I'm not, I'm not doing anything for God. That is not a good attitude. So, when we are indifferent, mga minamahal, we are not participating. We are not getting involved sa gawain ng Diyos. So, indifference brings unwillingness and uninvolved, uninvolvement sa gawain ng Diyos. What else? When we have this indifferent attitude, what happens is, we become unproductive. Hindi lamang tayo sa nagiging unwilling to get involved, nagiging unproductive po tayo sa gawain ng Diyos. Siyempre, hindi ka nag involve eh. So, ano, maga, ma, ano magagawa mo? Wala. Wala kang nagiging finished product. Wala kang masasabi mong, eto, dahil sa aking involvement sa gawain ng Diyos, eto yung aking mga na-accomplish. Eh, di ba, ano bang gawain ng Kristiyano? Napakarami. Napakarami. Yung lamang manalangin tayo ay isang malaking gawain yan sa Panginoon. When we pray for our pastor, when we pray for our church, when we pray for the ministry of the church, when we pray for the souls of men, when we pray that our nation may get healed, when we pray, 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 we are accomplishing something in the Lord. Sabi nga ng iba, eh wala naman akong ibang magagawa, pastor, kasi matanda na ako, wala naman akong ibang magagawa, kasi limitado ako sa aking panahon. Mga minamahal, hindi totoo yan. Walang taong walang magagawa para sa Panginoon. Because we can all sit down, we can all kneel down, we can all just take a moment and bow down your head and pray. We can all pray. Yun lamang po, malaking bahagi mo na sa gawain ng Diyos. At malaki ang nagagawa po ng panalangin. Sabi nga po, prayer works. And prayer is a work. Kaya po, lagi kong sinasabi dito sa Hope Goes On. Huwag po tayong umasa sa panalangin lang ng iba. At ako'y natutuwa, kayo ay nagbibigay ng prayer request. And I'm praying, praying for you. I'm trying to pray for you as much as I can. Pero hindi ibig sabihin nun, kayo hindi magpe-pray at puro... Si pastor na lang ang mananalangin. Dahil to, 
We pray for one another. We pray for each other. We pray for our brethren. Natutuwa ako pag nagbabasa ako ng mga comments dito while I'm praying. Nagpe-pray din sila. Oho. Sa comments nila, nagpe-pray din sila. Sinasabi nila, Lord, answer the prayer of your people. Nakakatuwa po yung mga ganong kristyano na hindi lamang sila uh, papray ng papray, pero sila mismo nagpe-pray for others. That's way one way of getting involved sa gawain ng Diyos. And that's a great way to become productive sa gawain ng Diyos. Kasi marami po sa mga na-accomplish natin sa gawain ng Diyos is because of prayer. Because of prayer. How else can we get involved? Not only by praying, but also by giving. Pag tayo po nagkakaloob, pag tayo po yung ating pagpapala na tinatamasa sa Diyos ay uh, sineshare natin sa gawain ng Diyos. We are getting involved. We are showing not our indifference, but our concern. At ito po yung pangatlong bagay na nais kong ipakita sa inyo. Why Meros was cursed. Meros was cursed because of their unwillingness to get involved in the work of God. Pangalawa, because of their being unproductive sa gawain ng Diyos. Dahil masyado silang nasa comfort zone nila at masyadong convenient ang buhay nila, they won't make a sacrifice, they won't make an effort, unproductive sila. Wala silang nagagawa para sa gawain ng Diyos. And the reason for this is what? Unconcerned. Unconcerned. Kaya po sila walang nagagawa para sa gawain ng Diyos kasi wala silang malasakit eh. Why would God curse these people just for not doing anything? Kasi ang mas malalim na reason dito is their unconcern. Hindi ba dapat mga minamahal concern tayo sa ating pamilya? Hindi ba dapat mga minamahal concern tayo sa ating mga kapatiran? Hindi ba dapat mga minamahal concern tayo sa mga bagay na makaluluwalhati sa Diyos at sa makapagbibigay sa Diyos? ng kasiyahan. Eh kasi kadalasan gusto lang natin ang blessing sa Diyos eh. Gusto lang natin i-bless tayo ng Diyos eh. Pero hindi natin naiisip, ang Diyos ba na be-bless sa atin? Pwede bang ma-bless ang Diyos sa akin? Pwede ko bang i-bless ang Diyos? Yes. Eh ang aming awiting, bless the Lord, O my soul. San ba hango yan? Sa salita ng Diyos. Sa Bible mismo, sa Psalms, sinabi, Bless the Lord, O my soul. In other words, hindi yung ikaw na lamang ng ikaw na lamang ang hingi ng hingi ng blessing sa Diyos. Pabless ka ng pabless, pabless ka ng pabless. Hindi mo man lang binebless ang Diyos. Actually, the word bless means happiness. When we are receiving favor from God, when we are receiving what we are asking from God, we are happy. Kasi natatanggap natin yung hinihingi natin eh. Pero ang Diyos walang hinihingi sa atin kundi yung ating involvement sa kanyang gawain at yung tayo ay maging bahagi, yung tayo ay kumilos para sa kanyang gawain for the advancement of His kingdom. But mas marami sa mga Kristiyano ang unconcerned because of their indifference. Wala silang pake. Kahit yung mga nakikita nila na pangangailangan sa gawain, wala silang pake. Kahit pwede naman silang magbigay, pwede naman silang tumulong, pwede naman silang mag-involve, ay wala, hands off sila. Alam nyo, nakakatawa yung mga kristyanong hands on. Hands on. Yung hindi sila self-serving lang, hindi sila lip service lang, kundi talagang kumikilo sila, gumagawa sila para sa gawain ng Diyos. They show concern sa gawain. They show concern sa mga manggagawa ng Diyos. They show concern sa mga kaluluwa ng tao. So, wag ho tayong maging unwilling, wag ho tayong maging uninvolved, wag ho tayong maging unproductive, wag ho tayong maging unconcerned sa gawain ng Diyos. But rather, let us get involved, let us be willing, let us be productive, and let us be concerned. Bakit? Kasi in the end, kapag hindi ho tayo willing, kapag hindi ho tayo productive, pag hindi ho tayo concerned, pag hindi po tayo involved, in the end, tayo po ang talo. Bakit tayo matatalo? Because we will be unblessed. We will be unblessed. Indifference will bring not the blessing of God in your life, but the curse of God. Blessing of God means approval of God. Curse means disapproval. 
Blessing means favor of God. Curse means unfavorable things will happen in your life. Now, who would like that? Gusto nyo ba ng mga unfavorable things in your life? Ito yung tinatawag ng mga uh, hindi mana ng palatea na malas. Ito yung tinatawag ng mga tao na buisit. Ito yung sinasabi nilang alat. Eh, kung gusto nating huwag tayong malasin, kung gusto nating huwag tayong mabuisit, kung gusto nating huwag tayong alatin, ha? Eh, use your life for God. Huwag mo nang hintayin utusan ka, huwag mo nang hintayin itula ka, huwag mo nang hintayin merong uh, kailangan pang magmo-motivate sa iyo para kumilos ka. Ikaw na mismo, i-motivate mo nang sarili mo sa Panginoon. You encourage yourself in the Lord and you get involved in the things of God. These people at Meros, they could have done something great for God. They could have been the champion that how that was able to take down Sisera and his army pero hindi pinabayaan lang nila pero siyempre tingnan niyo naman kahit wala silang ginawa natalo pa rin ang army ni Sisera naibagsak pa rin ng Israel ang kanila mga kalaban you know why because God was on their side at wag niyo iisipin na kung wala kayong gagawin wala nang magagawa ang Diyos hey you are wrong hindi kaya gusto ng Diyos kumilos tayo at gumawa tayo para sa Kanya ay sapagkat kung wala tayo, wala siyang magagawa? No. Kahit wala tayo, malaki ang magagawa ng Diyos. Kahit wala tayo, ang Diyos makakaganap at makakafulfill ng Kanya mga pinangako. But the only reason He wanted us to join Him, to get involved in His work, is so that we will get the blessing of being involved sa Kanyang gawain and not the cursing of not being involved sa kanyang gawain. Look, God took this very personal. Sabi, curse meros, bakit? Because they did not come to the help of the Lord. Hindi sinabing, they did not come to the help of the Israelites. Hindi ho ganun ang sinabi. Ang sinabi, they did not come to the help of the Lord. Can you imagine that? Ang sabi ng Panginoon, sumpain kayo kasi hindi nyo ako tinulungan. Hindi sinabi ng Panginoon na hindi nyo tinulungan ang kapwa nyo Israel. Ang sinabi ng Panginoon, hindi nyo ako tinulungan. Pinersonal niya. Alam nyo bang yung hindi natin pagtulong sa gawain ng Diyos ay hindi nyo pagtulong sa Diyos? Like I said, hindi kailangan ng Diyos ng tulong natin. Sapagkat walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos mag-isa. Diyos siya. But why is He involving us? Bakit kinakailangan tayo tumulong sa Kanya? Eh, Diyos nga siya. Hindi tayo tutulong sa Diyos para tayo ay makatulong sa Diyos. Tutulong tayo sa Diyos para tayo matulungan natin ng ating sarili. You see, God wanted us to join Him in His battle. God wanted us to join Him in the advancements of His kingdom so He could bless us. Hindi ho tayo pagpapalain ng Diyos sa ating indifference, sa ating unwillingness, uninvolvement, unproductiveness, Pagka tayo po mga minamahal, unconcerned, tiniti ako po sa inyo. We will be unblessed. So sa umagang ito, sa ating 141 live viewers, let us get involved to the things of God. Let us join hand in hand. Together, we can. We are in this together. We belong to each other and we should be fighting with each other for the Lord not against each other but together hand in hand let us fight our enemy the devil 
he's out there and he's doing everything he can to destroy the works of God Tago tayong sumama sa mga ganong gawain na tayo ay magiging dahilan ay kasisira ng gawain ng Diyos but let us fight to win the battle let us advance the kingdom of God let us do something on our own little way so that we can get involved lahat po tayo may magagawa lahat po tayo may magagawa huwag mong sabihin pastor wala akong magagawa, masyado akong busy para itaguyod ang aking pamilya gusto mong mataguyod ang pamilya mo mag-involve ka sa gawain ng Diyos ang sabi ng Panginoon if you will seek ye first the kingdom of God and His righteousness all these things shall be added unto you God bless each and everyone at sana po minsan pa napaalalahanan po tayo to make ourselves available for God to make ourselves usable for God to make ourselves dependable for the work of God huwag po tayo maging walang kwenta at walang silbi sa gawain ng Diyos let us serve God the best we can the best we know how but first and foremost let us make sure of our salvation are we truly saved? are we really a child of God? baka naman kaya ayaw mo mag-involve kasi you're not a part of the family baka naman kaya indifferent ka sa gawain ng Diyos is dahil wala kang pagkakakilala sa Diyos kasi kung talagang kilala mo ang Panginoon bilang iyong ama at kilala mo siya si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas I'm really really sure you will have that desire in your heart to do your best to please God kaya mga minamahal check it out search your heart baka hindi ka anak ng Diyos baka hindi ka pa talaga nagtiwala kay Jesus bilang yung tagapagligtas and that's the very important thing that you should do in your life make sure that you have faith in Jesus Christ alone in Him alone not in your religion, not in your righteousness not to your religious leaders but in Christ alone are you sure you are safe? ay po'y manalangin. Lord, salamat.